നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ കൊച്ചുകൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നേർവഴിയിലൂടെ നടക്കുവാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ പലപ്പോഴും സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലേ വഴിവക്കിലുള്ള പല കാഴ്ചകൾ കണ്ട് മയങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ വഴി തെറ്റി ഓടുന്നത് നാം അറിയുന്നില്ല നാം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എത്രയേറെ ജീവിതങ്ങളാണ് വഴി വിട്ടുന്ന യാത്ര ചെയ്തതുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അഥവാ പൊലിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഒരുപാട് സാധ്യതയുള്ള ഒത്തിരി കുഞ്ഞുങ്ങൾ വഴിവക്കിൽ പൊലിഞ്ഞു പോകുന്നത് മുതിർന്നവർക്കൊക്കെയും വളരെ സങ്കടകരമായ കാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് നന്നായി യാത്ര ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാം അവിടെ നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന നല്ല ഒരു വികാരമാണ് പ്രണയം പക്ഷെ അത് ഏത് സമയത്ത് എപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു ജനറേഷനിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് തീരെ കൊച്ചു കുട്ടികൾ പോലും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ചില വാക്കുകളാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു എൻകേജ്ഡ് ആണ് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുതിർന്നവർ ഞെട്ടിപ്പോവുകയാണ് പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ സമയത്ത് പഠിച്ച് ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരുന്ന ചില വാക്കുകളാണ് പ്രപ്പോസൽ എൻകേജ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ് എട്ടാം ക്ലാസ് കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിലൊക്കെ വളരെ വ്യാപകമായി കേൾക്കുന്ന ചില വാക്കുകളാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തോ എൻകേജ്ഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ നാം എപ്പോഴും ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ സമയമുണ്ടെന്നുള്ളതിൽ മറക്കരുത് പ്രണയം എന്ന് പറയുന്ന വികാരം ഹൃദയത്തിൽ തോന്നുന്നതിൽ തെറ്റില്ല അത് ദൈവം തന്നെ ഈ ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പരിപാവനമായ ഒരു വികാരമാണ് പക്ഷെ അതെപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അവിടെയാണ് തെറ്റ് പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ പുറകെ നാം പോയാൽ പഠുത്ത മുഴപ്പുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല കേരളത്തിലെ കണക്കുകൾ നോക്കാമെങ്കിൽ ലവ് അഫെയർ നിമിത്തം ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതും ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോയതുമായ ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇതിനകത്ത് നാം ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു വ്യക്തിയെ നാം കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി നമുക്കൊരു കൗതുകം തോന്നും ഒരു ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നും പക്ഷെ വികാരത്തെ എപ്പോഴും വിചാരം കൊണ്ട് നാം നേരിടണം ഇത് കാണുന്ന ഉടനെ തന്നെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ തേരിലേറി അങ്ങ് പറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗോൾ എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എൻ്റെ പേരൻസിന് ഇത് ഇഷ്ടമാകുമോ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് എൻ്റെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അല്പം ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ ഒഴിവാക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ പലപ്പോഴും റിലേഷൻഷിപ്പ് വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് നാം മറ്റുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ വിട്ടേച്ച് ഇതിൻ്റെ പുറകെ ഒരു തരം എന്തോ ഒരു പ്രാന്തമായ ഒരു ഇതായിട്ട് അങ്ങ് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി നല്ല ബന്ധങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ടീനേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഫെയറിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പേരൻസ് വീട്ടിനകത്തുനിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആവും ഞാൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവരവർക്ക് അത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലേ നിങ്ങളൊരു പ്രണയത്തിനകത്ത് കുടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ പേരൻസിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി അകൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ സൈമൽട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പേരൻസ് അറിയാതെ ഒളിച്ചും പാത്തുമുള്ള ഈ കളികളൊക്കെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു കുറ്റബോധം ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഉൾവലിയും അങ്ങനെ പേരൻസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കെട്ടാവും പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധം ഫ്രണ്ട്ലി ബന്ധം ഈ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെയും കാണും പക്ഷേ ക്യാമ്പസിൽ വന്നിട്ട് ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത അഭ്യാസിലൊക്കെ പെടുന്നത് കാണുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഇത് തെറ്റാണ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് അങ്ങ് മാറും നല്ല കൂട്ടുകാർ നിങ്ങൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ വന്നാലോ അവരിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ മാറും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നാം ഒരു ബന്ധത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഈ ബന്ധത്തിൽ ക്ലിങ്ങ് ചെയ്ത് കിടക്കേണ്ട സമയമല്ല ഒരു ലൈഫ് പാർട്ട്ണറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ടീനേജിൽ അതിനുള്ള പക്വതയില്ല ടീനേജിൽ ഇഷ്ടങ്ങൾ മാറി 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 വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇന്നത്തെ ഇഷ്ടമല്ല നാളത്തെ ഇഷ്ടം നാളത്തേതായിരിക്കില്ല അടുത്ത ദിവസത്തെ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഇന്ന് കണ്ട ഒരു ഇഷ്ടത്തിൽ നാം അങ്ങ് അട്ടിവരയിട്ട് ഉറപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് പലപ്പോഴും നാം ഇരുന്ന് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യും ഓ വേണ്ടായിരുന്നു വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന ഒത്തിരി കൂട്ടുകാരെ നമുക്കറിയാം പറ്റിപ്പോയി വേണ്ടായിരുന്നു
ഇതിനാരെങ്കിലും തടയിടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ പ്രായത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഈ പ്രായത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എതിർക്കണം എതിർക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഹോർമോൺ ആ വളർച്ചയുടെ ആ പ്രായത്തിൽ പിന്നെ ഇതൊരു വാശി ഭ്രാന്തമായ വാശിയായിട്ട് അങ്ങ് മാറും പലപ്പോഴും പേരൻസും ടീച്ചേഴ്സും പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും അവർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്നാൽ വാശിയാണ് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് പറയും വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട ഒത്തിരി പെയിൻ എടുത്ത ഒരുപാട് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത വാശിപ്പുറത്ത് നമ്മളിത് നേടിയെടുക്കും പക്ഷെ നേടിയെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ത്രില്ലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോകുന്നതായിട്ടാണ് റിയൽ ലൈഫിൽ കാണുന്നത് നേടുന്നത് വരെ ഇത് എന്തൊക്കെയോ ആണെന്നുള്ള ഒരിതും നേടി കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ആ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആ ആ ആവേശമൊക്കെ അങ്ങ് കുറയും അപ്പൊ മറ്റേ പാർട്ണർക്ക് തോന്നുന്നത് അയ്യോ എന്നെ കളിപ്പിക്കുമായിരുന്നല്ലോ എന്നോട് ശരിക്കും ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നല്ലോ അന്നൊന്നും ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നാം മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചിലരെങ്കിലും താൽക്കാലിക പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് അഭയസിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അത് ജീവിത അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിദാരുണമായ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും നല്ല നിലയിൽ പേരൻസ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് നന്നായി വളർത്തുന്ന കുട്ടികൾ ജീവിതത്തിൽ ചില ഫെയിലേഴ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കോളേജ് ലൈഫിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ പോയി കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ കിട്ടി അടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ട് പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് കുറയുകയോ എക്സാമിന് ഫെയിലാവുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഭയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടെങ്കിലും ഒട്ടും ചേരാത്ത മുതിർന്ന ആൾ ആ ആൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളെ ഇതിനു മുമ്പ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ആളായിരിക്കും അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മോഹമേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വന്നു നിൽക്കുന്നത് ഒരു ടഫ് സിറ്റുവേഷനിലാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റു വീട്ടിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല വീട്ടിൽ പറഞ്ഞാലുള്ള കോൺസിക്വൻസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷമ ഘട്ടത്തെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ വേണ്ടാത്ത ഒരു അഫയറിലേക്ക് ചെന്ന് ചാടും അങ്ങനെ എസ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ വയ്യാതെ സൈക്കിക് പേഷ്യൻ്റ് വരെ ആയിപ്പോയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട് അന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പേരൻസിനോട് ചെന്നിട്ട് എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി ഞാൻ തോറ്റുപോയി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ ജയിക്കാം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഞാൻ തോറ്റുപോയി ഞാൻ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ പറയും ആ അന്ന് എന്നോട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്ന ചേട്ടനോട് എന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അതൊരു വക്രമായ ബുദ്ധിയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തോട് എന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ വരെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു തൽക്കാല രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കണ്ടെത്തുന്ന വാതിലാണെങ്കിലും അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് റിയാലിറ്റി എൻറ്റേർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നാം ഇന്നലെ വരെ ആയിരുന്ന അവസ്ഥ പേരൻസിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ജീവിത രീതി ഇതൊന്നുമല്ല നാം ഇപ്പോൾ എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും കൈവിട്ടു പോയിരിക്കും അങ്ങനെ മാനസികമായി വലിയ തോതിലുള്ള ഡിപ്രഷൻ അടിമപ്പെടുകയും ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ മനസ്സിലാക്കുക ഈ അഫയറിനോ പാർട്ട്ണറിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനോ ഉള്ള ഒരു സമയമല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മേജർ ആകുന്ന പ്രായമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും നിയമം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ഗേൾസിന് എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സും ബോയ്സിന് ട്വൻറ്റി വൺ ഇയേഴ്സും സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫിസിക്കൽ മെച്യൂരിറ്റി മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ ഒരിക്കലും പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിക്കും ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിൽ ഒരാൺകുട്ടിക്കും മാനസിക മെച്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഫിസിക്കൽ മെച്യൂരിറ്റി മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രായത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഒരിക്കലും എടുക്കരുത് അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മളെ ഹോണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഒത്തിരി ആളുകൾക്കും ലഫ് അഫയർ പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരുപാട് പേരെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്കറിയാം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കൊച്ചു കുട്ടുകാർ മനസ്സിലാക്കണം പേരൻസിനെ എല്ലാം ഒളിച്ച് എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ട് ഓരോ ഒറ്റ വ്യക്തിയെ മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഡിസിഷൻ ഹൈലി റിസ്കി ആണെന്ന് ഓർക്കുക ഈ ഒരു വ്യക്തി ഇതൊരു സൂപ്പർമാൻ ഒന്നും അല്ലല്ലോ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് നാളെ സംഭവിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ വ്യക്തിയെ
അതുകൊണ്ട് പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് പഠനമുഴപ്പുന്ന ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പുകൾ അതായത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇസ് ഓക്കെ നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് യു കീപ് ബൗണ്ടറി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് എപ്പോഴും ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടിനൊരു ബൗണ്ടറി വെച്ചേ പറ്റൂ ഞങ്ങൾ അധ്യാപകരോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും ഒത്തിരി പേരും ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും ഞങ്ങൾ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് യെസ് തുടക്കം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ തുടങ്ങുകയും ബൗണ്ടറി സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത ബൗണ്ടറി സെറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നീട് അത് അഫയറിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പേരൻസിന് ഒരു റെസ്പോ ഒരു ഒരു റോള് കൊടുക്കണ്ടേ നിങ്ങളെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ചെയ്തു തന്ന അവരും കൂടെ അറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിനെയൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അതോ അവരൊന്നും അറിയാതെ സ്വന്തമായി ഇതൊക്കെ എടുത്താൽ പലപ്പോഴും അവരുടെ ഹൃദയം വിങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരിറ്റ് കണ്ണുനീര് നിങ്ങളുടെ മേൽ വീഴുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് സ്വപ്ന കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കിയാലും അത് താഴെ വീഴുമെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല അങ്ങനെ മുതിർന്നവരുടെയും നമ്മുടെ പേരൻസിൻ്റെയും ഒക്കെ അനുഗ്രഹാശസ്സുകളോടെ നല്ല മെൻ്റൽ മെച്യൂരിറ്റി ഉണ്ടായതിന് ശേഷം എടുക്കേണ്ട തീരുമാനങ്ങൾ ആ പ്രായത്തിൽ തന്നെ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പഠിത്തം ഷാറ്ററാവും നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും എല്ലാത്തിൽ നിന്നും നാം ഉൾവലിഞ്ഞിട്ട് ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയും അടുത്തൊരപകടം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്രേക്കപ്പ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഏത് സമയം ഇത് ബ്രേക്കപ്പ് ആകാം ഇഷ്ടങ്ങൾ മാറും വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു താമസവും കാണില്ല ബ്രേക്കപ്പ് ആകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊരു മൗണ്ടൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു പടുകുടിയിലേക്ക് താഴെ വീഴുകയാണ് ആ സമയത്ത് നിങ്ങളെ ശരിക്കും മെൻ്റലി നർച്ചർ ചെയ്ത് നിർത്തുവാൻ ആരെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ സൂയിസൈഡ് അല്ലാതെ മറ്റൊന്ന് കാണുകയില്ല അതുകൊണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഓർക്കുക ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് ബ്രേക്കപ്പ് ബ്രേക്കപ്പിൽ നിന്ന് മുറിവുകളോടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പുറത്തു വരാൻ പറ്റൂ ഇത് പിന്നെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഹോണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കൊച്ചു കൂട്ടുകാർ മനസ്സിലാക്കുക പഠിക്കാനുള്ള സമയം പഠിക്കുക നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുക ആനന്ദിക്കുക കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് തമാശകൾ പറയുക ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒഴിവ് സമയങ്ങൾ നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്യുക അതിൽ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറി രണ്ട് പേരായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ അത് പിന്നീട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിട്ട് വരും ചുരുക്കം ചിലർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വരുന്നത് നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾക്കും ഈ തീരുമാനങ്ങൾ പിന്നീട് പശ്ചാത്താപത്തിനും കുറ്റബോധത്തിനും സങ്കടത്തിനും കണ്ണുനീരിനുമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് തീരുന്നത് അതുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക മാനസിക ശാരീരിക പക്വത ഉണ്ടായതിനു ശേഷം എടുക്കേണ്ട തീരുമാനങ്ങൾ ആ പ്രായത്തിൽ മാത്രം എടുക്കുക എല്ലാവരെയും അതിന് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും പിൻബലത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്നും ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗിന് ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഫോമോ ഡീറ്റെയിൽസ് കോണ്ടാക്ട് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ടു സീറോ